দর্শক সবাইকে ওয়েলকাম করছি বিশ্বকাপ নিয়ে এনটিভির বিশেষ আয়োজন টি-20 ক্রিকেট ব্লাস্টে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠছে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার 12 এর 120 বলের চার ছক্কার জমজমাটে লড়াইয়ে কে পাবে শিরোপা গেল আসরের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ শিরোপা ধরে রাখার তাদের কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছে প্রতিবেশী নিউজিল্যান্ড আর ক্রিকেটের জনক ইংল্যান্ড নাকি এশিয়ান দুই জায়ান্ট ভারত আর পাকিস্তান টেক্কা দিবে পশ্চিমা দুই পরাশক্তিকে বড় দলগুলোর শিরোপায় কতটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে আফগানিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ অথবা আয়ারল্যান্ড আর বাংলাদেশ অঘটন দিয়েই শুরু হয়েছিল আসরের প্রথম পর্ব সেই নামিবিয়াকে বিদায় নিতে হয়েছে আরব আমিরাতের কাছে তাদের জায়গায় এসেছে নেদারল্যান্ড আজ দুই ম্যাচের জয়ী দল যোগ দেবে সুপার টুয়েলভে মূল পর্বে এসে তারা কতটা চমক দেখাতে পারে এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজব আমরা বিশ্বকাপ নিয়ে এনটিভির বিশেষ আয়োজন টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ব্লাস্টে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি মৌসুমী মহারাজ আমাদের প্রথম পর্বের অতিথি হিসেবে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন ফরমার ক্যাপ্টেন ও বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এবং সেই সাথে আছেন এনটিভির ক্রীড়া সম্পাদক নাসিমুল হাসান আপনাদেরকে সবাইকে ওয়েলকাম করছি কেমন আছেন জি ভালো খুবই ভালো লাগছে যে কালকে থেকে শুরু হচ্ছে সুপার টুয়েলভ এবং আজকের দিন থেকে আমরা আসলে এনটিভির পর্দায় এরকম একটি আয়োজন শুরু করতে পারছি সো শুরুতে একটু সুপার টুয়েলভ নিয়ে আমাদের একটি ভিডিও আছে আমরা আসলে সেই রিপোর্টটি দেখে নিব এই মুহূর্তে লেটস হ্যাভ এ লুক রোমাঞ্চ নাটকীয়তা আর চমকে ঠাসা এবারের অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নামিবিয়া অঘটনে শ্রীলঙ্কার হাসফাস বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হার দিয়ে শুরু শর্টার ফরম্যাটের অষ্টম বিশ্ব আসর নামিবিয়ার ভয়রহীন ক্রিকেটের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল তিনবারের ফাইনালিস্ট শ্রীলঙ্কা অঘটন অব্যাহত ওয়েস্ট ইন্ডিজের অসহায় আত্মসমর্পণে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ স্কটল্যান্ডের সাহস নিবেদন আর একাগ্রতায় স্কটিশদের কাছে হেরে ক্যালিপসোদের উন্মাদনার সুর রূপ নিয়েছে বিষাদে মূল পর্ব শুরুর আগে জমজমাট লড়াইয়ের মঞ্চায়ন প্রথম হ্যাট্রিকও পাওয়া গেছে বাছাই পর্বে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কার্তিক নিয়াপ্পানের ম্যাজিকে ধসে পড়েছে লঙ্কানদের তিন ব্যাটার এ আসরের প্রথম আর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পঞ্চম হ্যাট্রিক করার কীর্তি নিয়াপ্পানের বাছাই পর্বে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না কোন দলের কঠিন সমীকরণ আর ভাগ্যকে সঙ্গী করেই মূল পর্বের টিকিট পাবে যোগ্য চার দল সেখানে অপেক্ষা করছে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ভারত পাকিস্তানের মতো পরাশক্তিরা যারা শিরোপার দাবিদার বাইশ অক্টোবর থেকে মূল পর্বের যাত্রা শুরু গেল বারের দুই ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে সুপার টুয়েলভ কাতার বিশ্বকাপের প্রতিশোধ নিতে পারবে কি নিউজিল্যান্ড নাকি অজিদের দাপট থাকবে ঘরের মাঠেও বাউন্সি কন্ডিশনে পাকিস্তান ইংল্যান্ড ও শিরোপার দাবিদার এশিয়ার আরেক পরাশক্তি ভারতও পদ্ধ পরিকর শিরোপা জিততে বাবরের অধীনে তার অনুনির্ভর পাকিস্তানও আছে দ্বিতীয় শিরোপার খোঁজে গেল সাত আসরে ব্যর্থতার বৃত্তে থাকা বাংলাদেশের এবারও সুপার টুয়েল বাধা পার করার কঠিন চ্যালেঞ্জ আফগানিস্তানের কাছে হেরে প্রস্তুতিটাও জুৎসই হয়নি সাকিবের দলের অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে বাংলাদেশের সাফল্য পাওয়ার পক্ষে বাজি ধরার লোক নেহায়ত কম বাছাই পর্ব থেকেই আভাস মিলেছে কতটা জমজমাট হতে যাচ্ছে সুপার টুয়েলভের লড়াই বড় দলগুলো যেমন মর্যাদা ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাইবে তেমনি বাছাই পর্ব থেকে উঠে আসা দলগুলো জায়ান্ট পথের পরিকল্পনা করে নামবে ওয়েল আমরা তো দেখেই নিলাম যদি একটু আজকে এই মুহূর্তে যে খেলা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আয়ারল্যান্ড সে প্রসঙ্গে যাই লিপু ভাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জিতে ব্যাটিংটা আগে নিয়েছিল এবং তাদের আসলে পাওয়ার প্লেতে ছিল সংগ্রহ যদি ভুল না করি আমি দুই উইকেট একচল্লিশ এবং টোটাল সংগ্রহ ওয়ান ফর্টি সিক্স ফাইভ উইকেট এটা কি আসলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছ থেকে খুবই সন্তোষজনক কি মনে হয় ইনফ্যাক্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে দল যেরকম অ্যাটাকিং ক্রিকেট তারা খেলতে পছন্দ করে সেই হিসাবে আমরা ডেফিনেটলি আরও বেশি রান আশা করেছিলাম যে নিকোলাস পুরান যখন টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে হয়তো উইকেটটা বেস্ট পসিবল কন্ডিশনে আছে কিন্তু আসলে দেখা গেল যে এক যে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটাররা ঠিকমতো ব্যাট করতে পারছেন না শটগুলো হাতে চলে গেল ক্যাচগুলো হাতে চলে গেল যেই চার্লস খুব ভালো স্টার্ট করলো তিনি আউট হয়ে গেলেন সিমির বলে তো এবং ফিনিশিং যাদের করার কথা তারা কেউই কিন্তু ভালো করতে পারলেন না নিকোলাস পুরানো মানে ফর্মটা ঠিক মতো তার ধরে রাখতে পারলেন না 
একটা পজিশন তৈরি হয়েছিল যে আজকে একটা ভালো ফিনিশ করার অ্যাটলিস্ট একশো ষাট পঁয়ষট্টিতে না যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না তারা যেভাবে পিক করেছিলেন কিন্তু মানে পনেরো বরের থেকে আমি আমি মনে করি কিন্তু তাদের ফিনিশিংটা হোল্ডার কিংবা তারা কিন্তু সেভাবে করতে পারেননি আনফর্চুনেটলি তো আজকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল তাদের জন্য যে এই ম্যাচে যে জিতবে নক আউট বেসিসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে কখনো নক আউট এর মুখোমুখি হতে হবে এবং সেটা স্টেজ ওয়ানে তো এইটা আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য মেনে নেওয়াটাই কিন্তু কঠিন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফ্যান হিসেবে প্লেয়াররা কীভাবে নিচ্ছে আমি জানি না যদিও প্লেয়ারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কারণ স্বীকৃত প্রফেশনাল টি টোয়েন্টি যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খেলে বেড়ায় তাদের অনেকেই ছেটে ফেলা হয়েছে বয়সের কারণে অনেকে বাদ পড়েছেন তো তারপরে এই দলটা যথেষ্ট ভালো কোয়ালিফাই করার জন্য বাট আনফর্চুনেটলি আমরা এই পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছি একশো বাইশ এক উইকেটে আয়ারল্যান্ড এবং তারা খুব ভালোভাবে রানটা চেঞ্জ করছে তো হোপফুলি বিরাট কোনো মানে অনিশ্চয়তা ভরা ক্রিকেট বিরাট কোনো অনিশ্চয়তাপূর্ণ কিছু না হলে বেশ একটা ভালো ব্যবধানে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায় এটা আসলে খুবই প্যাথেটিক স্পেশালি টি টোয়েন্টি ফর্মেটে যারা দুবার চ্যাম্পিয়ন তারা যদি কোয়ালিফাই করতে না পারে এটা আসলে মানে আমার জন্য খুব কষ্ট লাগছে আই ফিল ব্যাট ফর দেম বাট ডেফিনেটলি ক্রেডিট গোজ টু আয়ারল্যান্ড যে যারা এই টুর্নামেন্টটাকে জমিয়ে দিয়েছে যারা যে দলগুলো কম সুযোগ পেয়েও যথেষ্ট ভালো ক্রিকেট খেলছে একেবারে এবং আমার নিজেরও খারাপ লাগছে আমি সকালে ভেবেছিলাম যে টসে জিতে যখন ব্যাটিংটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়ে নিল তখন বোধ হয় তাদেরকেই লাকটা ফেভার করবে বাট এখন সিনারিওটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে যদি আমি একটু ভাইয়ের কাছে যাই যে আমরা যেটা দেখছিলাম নর্মালি একটু আগে যে ওয়ান টোয়েন্টি টু অলরেডি আয়ারল্যান্ডে সো আয়ারল্যান্ড যে জিতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যদি সেই রকম কিছু না ঘটে বাট ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো আমরা যেটা জানি যে ফ্রান্সাইজি ক্রিকেটে তাদের ক্রিকেটাররা রাজত্ব করছে তাহলে দলের প্রবলেমটা আসলে কোথায় দেখেন মানে তাদের বোলার এবং ব্যাটসম্যান ওই দলের সামনে কিন্তু মানুষ বল ফেলতেও ভয় করত ভিভিএন ডি চ্যাট লয়েডস অ্যান্ডি রবার্টস জুয়েল গার্নার মানে বিশাল বিশাল এক একজন প্লেয়ারের নাম সেই দলটা বাছাই পর্বে খেলবে এটা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি কিন্তু এবারের অষ্টম আসরের শুরুটাই হয়েছে অগঠন দিয়ে সেই জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ একবারে বিপদের সম্মুখে আছে মানে আয়ারল্যান্ড যে যেভাবে ব্যাট করছে এবং তাদের ম্যাচটা যেটার সম্ভাবনাও বেশি যদিও ক্রিকেটে অনিশ্চয়তার খেলা তারপর আমি আশা করবো যাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটা জিতে যদি না জেতে তাহলে বলা হবে যে এই টুর্নামেন্টের সব থেকে বড় আপসেট যে মানে এত বড় একটা দল যাদের পেছনে চ্যাম্পিয়নের খেতাব আছে সেই দলটা জিততে পারলো না বা মূল পর্বে আসতে পারলো আসতে পারলো না এটা একটা বিরাট আপসেট আর একদিকে কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে আর একটা ভালো সংবাদ আছে সেটা হচ্ছে নন টেস্ট প্লেয়িং কান্ট্রিগুলো ভালো করছে নেদারল্যান্ডস ভালো করছে স্কটল্যান্ড ভালো করছে নামেবিয়া ভালো খেল করছে এরা যদি আস্তে আস্তে উঠে আসে তাহলে ক্রিকেটের যে প্রতিযোগিতা মানে দশটা দেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল ফুটবল আর ক্রিকেটের ভিতরে একটা ঠান্ডা যুদ্ধ চলছিল যে তোমরা দশটা দেশ নিয়ে ক্রিকেট খেলো সেই জায়গায় মানে সংখ্যাটা বাড়বে এবং প্রতিযোগিতা আর আর একটা বাড়বে এই জায়গাটা একটা পজিটিভ দিক আছে হ্যাঁ এটা আসলে বলাই যায় যে এই জায়গায় একটা পজিটিভ দিক আছে বাট আমার যেটা মনে হয় যে কোয়ালিফাইংয়ের শেষ দিনে এরকম একটা এক্সাইটেড একটা ম্যাচ হবে এটা কতটা আসলে আশা করেছিলেন লিপু ভাই আমরা কেউই এটা আশা করিনি শুরুটা এমন হবে সেটাও আশা করিনি নামিবিয়া শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দিবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কটল্যান্ডের কাছে হারবে এবং শেষ মুহূর্তে গতকাল নামিবিয়া ইউইর কাছে হেরে যাবে এটাও আশা করিনি এবং আজকে আয়ারল্যান্ড ভালো দল বাট ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মানে এভাবে রুখে দিবে এভাবে এক পেশে করে মানে খেলাটা দেখতে হবে এটাও আশা করিনি আমি জানি না লাস্ট ম্যাচটাও নক আউট সেটাও সেখানেও প্রায় কাছাকাছি দুটো দল খেলবে তো সেটা সেখানে কোন চমক দিয়ে খেলাটা শেষ হবে সেটাই দেখার অপেক্ষা আছে আমার তো মনে হয় যে আমরা শো চলাকালীন অনেক কিছু দেখতে পারব টার্গেট ওয়ান ফর্টি সেভেন অলরেডি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং চোদ্দ ওভার সো এটা আসলে মানে যারা আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভক্ত তাদের জন্য এটা খুবই আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে অনেকে যেমন বলে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে আসলে আট থেকে দশটা দল দেশের প্লেয়াররা মিলে হচ্ছে চোদ্দটা দেশের প্লেয়াররা মিলে একটা ইয়া হয় সো এইটা কি সেটা একটা বিশেষ কারণ যে তাদের মধ্যে ইউনিটি কম বা ব্যাপারটা কথা বলছিলাম মানে আমরা বাংলাদেশ টিম যখন দু সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করে তখন লোগে ছিল ওদের কোচ তো তার সাথে আমি ওই ট্যুরে গিয়েছিলাম তো ওখানে কথা বলে সে বললো যে আমাদের এই যে চোদ্দটা টেরিটরি থেকে লোক জেনে এসে ক্রিকেট খেলে সেই ইউনাইটেডরা এখন নাই একটা সময় ছিল মানে জামাইকা সেন্ট লুসিয়া তিনি তার টোবাকো বিভিন্ন জায়গা থেকে প্লেয়ার আসে এসে তারা একত্রিত হয় 
তারা যদি এক একটা অঞ্চল হিসেবে খেলতো তাহলে হয়তো ভালো করতো বাট আপনি দেখেন যে আন্ডার আসলে মতো প্লেয়ার তাদের দলে নেই কখনো বলে গেল বলে খেলবে না মানে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে মানে একটা দেশ হিসেবে যে তারা যেটা লয়ডের আমলে ক্লাইব লয়ড যেটা করতে পেরেছিল লিপু ভাই টোটাল সব প্লেয়ারদেরকে ইউনাইটেড করতে পেরেছিল এবং তার অধীনে মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা দেখা মানে কি মানে বাংলাদেশ দুইটা দলকে সাপোর্ট করতো একটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটা ব্রাজিল মানে তাদের খেলা দেখে অন্য কিছু না মানে সেই জিনিসটা ওয়েস্ট সেই মাদকতা সেই উন্মাদনা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে এখন আর পাওয়া যায় না আপনি যদি ভিভিয়ান ডিচার্ডের ব্যাটিংটা দেখেন কোনো প্লেয়ারকে এইসব ভয় করতো না আউট হলে চুইনগাম চাবাতে চাবাতে ব্যাটে চলে যেত মানে তাকিয়ে থাকতো মানুষ কে পেস কি স্পিন তার সামনে কিছুই না মানে সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এখন আর আমরা মানে কেউ খুঁজে পাচ্ছি না কিছুটা ছিল এই ডোয়েন ব্রাভো কিংবা ক্রিস গেইল আন্ডার রাসেল এরা মিলে স্যামুয়েলস তো সুনীল নারায়ণ বাট আলটিমেটলি এখন তারা নিছক মানে কি বলবো একটা কাগজের ইয়ের মত হয়ে গেছে আমরা বলি না লায়নের মত হয়ে গেছে অবস্থাটা না লিবুয়ে তা আমি উসাইন বোল্টের দেশ হচ্ছে জামাইকা জামাইকান প্লেয়ারদের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বলল যে আমরা এখন বাস্কেটবলের প্রতি আগ্রহটা বেশি কারণ ওখানে ওরা আমেরিকাতে গিয়ে লিগ খেলে এবং ওই 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 জায়গায় অর্থও বেশি যে কারণে ক্রিকেটের প্রতি তাদের সেই আগের যে মায়া সেই জিনিসটা ঝোঁকটা নেই আগ্রহটা কমে গেছে যেটা ভাইয়া বলছিলেন যে প্যাশন থাকতে হবে প্যাশন না থাকলে আসলে খুব আজকে কাপিল দেবের একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম কবে আমি রেকর্ডে জানি না চ্যাট উইথ ক্যাপ্টেন্স তো সেখানে উনি বলছিলেন প্যাশনস বলল যে আজকাল শুনি যে অনেক বলে চাপ আছে ক্রিকেটের উপর এত স্ট্রেস যদি থাকে এত প্রেসার যদি থাকে দেন ডোন্ট প্লে মানে হি ইজ টকিং অ্যাবাউট আইপিএল টু মাচ বলল প্যাশন ক্রিকেট এনজয় করো খেলো কিন্তু আসলে এনজয় থেকে খেলার পাশাপাশি এখন অনেক ক্যালকুলেটিভ হয়ে গেছে একশো বিশ বলের ক্রিকেট সো দ্যাট এখানে এই আমরা আমাদের যে টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট এনেছি তিনি অনেক নতুন নতুন শব্দ সেখানে প্রয়োগ করছেন এবং সেটার বাস্তবায়ন আমরা দেখার অপেক্ষা আছি সো দ্যাট আসলে এখানে অনেক সূক্ষ্ম বাস বিচার আছে হিসাবের ব্যাপার আছে এখন আসলে ক্রিকেটটা একেবারে একেবারে তাই যদি একটু স্ক্রিনের দিকে তাকাই আমার মনে হয় যে আমরা শো কন্টিনিউ করতে করতেই বোধ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমাদেরকে বিদায় জানাতে হবে শোয়ের মধ্যে থেকে কারণ সিনারিওটা সেরকমই অ্যাকচুয়ালি 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.
কোন বড় দলকে কেউ পেয়ে যায় এবং আয়ারল্যান্ড যেমন বেশ ফর্মে আছে এরকম ফর্মে থাকা দল আমরা যেমন খুব একটা ফর্মে নেই আমাদের অনেক ব্যাটসম্যান বোলারের মধ্যে একটা আস্থার অভাব আছে এই দলগুলোর জন্য ভালো করাটা অনেক কম্পারেটিভলি ইজি হয় তারা একটা টুর্নামেন্টের ফ্লোতে খেলে যাচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডে সো দ্যাট তারা একটা খেলার মধ্যে আছে একটা কম্পিটিশনের মধ্যে আছে সো দ্যাট একদম সম্ভাবনাটা আপসেট করার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারে আমি নদুল ভাইয়ের কাছে যদি যাই যে এই ফর্মেটের সহযোগী দেশগুলো কিন্তু ভালো করছে যে প্রসঙ্গে ছিলাম আইসিসি কি ক্রিকেটকে আসলে গ্লোবালাইজভাবে যেভাবে চিন্তা করছে যে সবার কাছে পৌঁছে দেবে সেই জিনিসটা কতটুকু আগাতে পারছে বলে মনে করেন না এই কনসেপ্টটা তো ছিল জগমোহন ডালবেয়ান যে মানে ক্রিকেটটাকে একদম বিশ্বায়নটা করবে গ্লোবালাইজ করতে পারছে বাট ক্রিকেট এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাকে দিয়েছিল গ্রেগ চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক দুইটার ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে জিম্বাবুয়ে এবং স্কটল্যান্ড জিম্বাবুয়েকে আজকে কতটা চাপ সামলাতে হতে পারে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে জিম্বাবুয়ে অভিজ্ঞতার দিক থেকেও কিন্তু স্কটল্যান্ড থেকে এগিয়ে তারপরেও মানে এই প্রশ্নের উত্তর আজকে সকালের খেলায় এইভাবে পরাস্ত হবে হেনস্ত হবে আমি বলবো পরাস্ত নয় বলে হেনস্ত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সারা বিশ্বের কেউ এটা এটা চিন্তা করে নেই যারা ক্রিকেট ফলো করে স্পেশালি টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সো দ্যাট এরপরে সব ইভেন্ট ম্যাচ জিম্বাবুয়ে আর স্কটল্যান্ডের পার্থক্য আমি মনে করি খুব বেশি একটা না উনিশ বিশ পার্থক্য তা কাজে আর স্কটল্যান্ডের অনেক বড় একটা সাহস আছে তারা একটা আপসেট দিয়ে শুরু করেছে সো দ্যাট এই খেলাটা নেল ব্যাটিং হবে আশা করা যায় একেবারেই আমার মনে হয় যে জিম্বাবুয়ের দুর্বলতার যে জায়গাগুলো করছে বোধ হয় টপ তাদের টপ অর্ডারে এবং একই সঙ্গে সিকান্তার রাজার মানে যখন তিনি ব্যাটিং করছেন তার সঙ্গে আসলে সাপোর্টার হিসেবে একজন ব্যাটার যে দরকার সেই রকম ব্যাটার পাচ্ছেন না এটা শুধু আপনি একমত আপনি যদি অতীতের ম্যাচগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে সিকান্দার রাজা যে ম্যাচগুলোতে বড় স্কোর করে জিম্বাবুয়ে সেখানে ভালো স্কোর করেছে এখন লিপু ভাই যে কথাটা বলবো স্কটল্যান্ডের কিন্তু অনেক প্লেয়ার কাউন্টি ক্রিকেট লিগ খেলে তাদের অভিজ্ঞতাটা অনেক বেশি মানে সেই তুলনায় জিম্বাবুয়ে আর স্কটল্যান্ডের ম্যাচটা ইভেন হতে পারে মানে জিম্বাবুয়ে কিন্তু আগের সেই শক্তিশালী দলটা নেই যাদের অনেক ভালো ভালো অলরাউন্ডার ছিল এটাও একটা খর্বশক্তির দল সুতরাং এনিবডিস ম্যাচ হতে পারে এবং টি টোয়েন্টি এমন একটা খেলা এখানে যে একটা ইনিংস খেলে দিবে তার পক্ষে ম্যাচ যাবে মানে দশ বলে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ রানের একটা ইনিংস যে খেলে দিবে ম্যাচটা তার পক্ষে চলে যাবে যে কোনো সিচুয়েশনে মোমেন্টামটা যদি তারা ধরতে পারে সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে ইভেন্ট ম্যাচ হতে পারে এটা থাকতে চাই যদি একটু রায়ান বার্লের কথা বলি তার পারফরমেন্স নিয়ে জানতে চাই তাহলে জিম্বাবুয়ের কি বলবেন আমি আসলে প্রথমে যখন রায়ান বার্লকে দেখেছিলাম মনে হচ্ছিল যে খুব ভালো একটা অলরাউন্ডার হবে দুর্দান্ত বড় বড় শট খেলতে পারে প্লাস স্পিন বলটাও ভালো করে সেই আন্দাজে তিনি সেভাবে বিকশিত হতে পারেননি ধারাবাহিকভাবে অনিয়মিত কিছু বিচ্ছিন্ন পারফরমেন্স তার আছে তাকে ভালো মাপে ধরা হয় একটা অলরাউন্ডার হিসাবে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তিনি ফ্লোরিশ করা যেভাবে উচিত ছিল সেভাবে করতে পারেনি তবে বিশ্বকাপ একটা বড় মঞ্চ সবাই এখানে খেলা দেখছেন তো এটা একটা তার জন্য আজকে বড় সুযোগ আছে কংগ্রেচুলেশনস কংগ্রেচুলেশনস টু আয়ারল্যান্ড ওকে গ্রেট এটা আসলে ভাবাই যায় না যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এতটা মানে বেশ ব্যবধানে তারা হারিয়েছে বাই নাইন উইকেটস ভাবাই যায় না সো এটা আসলে কংগ্রেচুলেট করতেই হয় আয়ারল্যান্ডকে দেখা যাক তারা আসলে মূল পর্বে গিয়ে কতটা ভালো পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারে আমি কালকের প্রসঙ্গে চলে যাব কারণ কাল থেকে শুরু হচ্ছে মূল রোমাঞ্চকর পর্ব আমরা জানি এবং অস্ট্রেলিয়াতে প্রথমবারের মতো হচ্ছে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের আসর সো উইকেট কন্ডিশন বিবেচনায় কতটা কম্পিটিটিভ হতে পারে বলে মনে করছেন দেখেন সিজনের শুরু অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের ক্রিকেট মৌসুমের তো সে সময় থেকে মানে উইকেটগুলো ভালো হতে থাকে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়েট এক মাস পরে হয়তো আপনি আরও ভালো উইকেট পাবেন তো তারপরও যেহেতু আইসিসি তত্ত্বাবধান করছে এই বিশ্বকাপের আসরটা তাদের পরিচর্যা করে উইকেটের তাদের অস্ট্রেলিয়ান মানে সহায়তার পাশাপাশি তাদের ক্রিকেটারদের তো আমি মনে করি যে যে গ্রাউন্ডগুলোতে খেলা হবে মানে এই ঝিলং কিংবা হোবারের স্টেডিয়ামের মতো না হোবারে যদি আমাদের একটা খেলা আছে সিডনিতে অ্যারিলেটে বিভিন্ন ভালো ভালো মাঠগুলোতে খেলা হবে সো দ্যাট সেখানে উইকেটের বেইস অনেক ভালো মাঠ পড়ো সো দ্যাট সেখানে যথেষ্ট কম্পিটিটিভ ক্রিকেট হবে এবং প্লেয়াররা এনজয় করবে এবং বেস্ট টিমই সেখানে জিতবে বেস্ট পারফর্মাররাই 
मुखोमुखीजिलैंड राउंडेट ना पाकिस्तान मध्य चिर प्रतिदी दल तर मध्य जेतार सम्भवना दल ही भलो दल तब स्वागत हिसाब सेलिया के कारण बड़ दल सब समय बड़ दल मैं तो अनेक बार चैम्पियन रानार्सिंगलैंड मैच <laughs> आलोचित खिलोड़ कपे खेलोड़ियमसन सह खूब कम ही स्कटलैंड चिंता कर 
এখন কে যাবে মানে জিম্বাবুয়ে আসবে আমাদের এখানে না আয়ারল্যান্ড আসবে শিওর না বা নেদারল্যান্ডের আমরা মোরালি শিওর যদিও ওই দিন একটু বৃষ্টির একটা চোখ রাঙানি আছে সিরিয়াস বাট তারপর আমার মনে হয় যে আমাদের জন্য তো সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি একটা জয় দিয়ে এই মূল পর্বটা শুরু করার জন্য এবং ঠিক একইভাবে নেদারল্যান্ডও কিন্তু মুখিয়ে আছে যে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাসটা যে যে জায়গাতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সেটাকে এনক্যাশ করার জন্য বিকজ নেদারল্যান্ড হ্যাজ গড এ ভেরি ডিসেন্ট বোলিং অ্যাটাক তো আমার মনে হয় খেলাটা ইন্টারেস্টিং হবে দর্শক বিদায় নিতে হচ্ছে আজকের মতো টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ব্লাস্ট থেকে সবাই অনেক ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী পরশু ঠিক একই সময়ে